today in this video we are going to discuss about the forensic science forensic science deals about the anatomy of the crime how the crime happened or what are all the evidences left in the crime scene uh, that is uh, taken in uh, forensic science and uh, the accused is identified uh, by means of various uh, evidences left in the place of crime so now we are going to see in this video how the fingerprint and footprint helps uh, the um, helps in identifying the um, crime or how it happened and how the accused is um, identified that we are going to see uh, with the help of fingerprint how the accused is identified fingerprint and footprint so uh, the identification with the help of uh, uh, fingerprint is called a dactyloscopy dact means the fingerprints the fingers uh, and the dact the um, in foot the uh, dact is called uh, da, um, dact uh, the identifying is called dactyloscopy now uh, the importance in fingerprint is each and every person have unique fingerprinting so there is no we cannot uh, nobody has uh, uh, each and every person has unique uh, fingerprint and uh, no two persons fingerprint will be alike so uh, having this idea the fingerprint is lifted and uh, in the from the crime scene and the accused is identified so the fingerprint usually have the ridge the ridge means a yeah, an elevator portion and then a yeah, depression like that so uh, in the usually the fingerprint uh, the fingers uh, the palm will be will have sweat glands and uh, also oily glands will be there and whenever the finger uh, um, is uh, uh, placed on a smooth surface that leave the mark that is called fingerprint because the ridge portion will be there that elevated portion and then furrow like that so with this help with this the fingerprint is imprinted on the soft surfaces and by lifting the fingerprint the identity of the accused is identified the left in the crime scene that is that we are going to see so fingerprint is identified uh, identified unique identification and then no two individuals uh, could be alike no individual fingerprints will be alike and uh, uh, fingerprint holding materials will be there is so how it may be the soft surfaces it may be the place where the, in the crime scene the fingerprint are left out then uh, fingerprint is usually lateral that is not visible to the naked eye only it has to be developed by means of uh, uh, sprinkling of powder and then brushing it slightly then uh, um, the fingerprint can be lifted from the crime scene so it is a latent latent means not visible to the uh, naked eye easily that is latent not visible to naked eye visible on suitable powder it may be uh, on the basing on the requirement it may be the black powder or white powder is uh, various uh, color powders are used and the in the uh, crime scene wherever the fingerprints are, are suspected the powder is sprinkled um, uh, slightly and then it is uh, brushed slowly without uh, um, any um, damage to the fingerprints so with the help of soft brush uh, it, it spread over the uh, finger ma print marks that is on the ridges it left on the or it imprints on the ridges ridges means an elevated portion and, and uh, 
that is the the so black grey or white powder so three powder three, three color powders are used in wherever it is uh, um, according to the requirement the, the three colors are used it may be either black grey or white powder then uh, sprinkled with soft brush and uh, fingerprints are developed and also simultaneously photographed also then lifted with the um, uh, tapes that is uh, uh, adhesive tapes so with the help of adhesive tapes the fingerprints are lifted then um, while uh, lifting the fingerprints first what they do in the crime scene they sprinkle the uh, white powder or grey powder or uh, um, black powder according to the requirement then it is uh, with the help of soft brush it is clean and uh, it uh, the, it uh, gives a clear mark on the ridges and that is called fingerprinting and then then it is with the help of adhesive tapes the fingerprints are lifted so in the adhesive tapes uh, the, the, the fingerprints are copied then then in the after lifting the fingerprint uh, the date time and also uh, signature case reference rolls are all made in the um, fingerprint then uh, the sometimes uh, the fingerprints uh, to uh, lift the fingerprints iodine fumes are also used and silver nitrate also used apart from the powders used uh, sometimes iodine fumes are also used and silver nitrate also used according to the requirement then uh, as we said the fingerprints have have unique characters at least some 100 characters are identified and out of 100 characters 10 characters are uh, um, important characters are identified and they 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 take two fingerprints in the same scene crime scene and when 10 characters are coincide then it is uh, then the fingerprint is identified and it is compared with the um, uh, accused, who is a suspected accused or a person who already accused. And uh, comparing the fingerprints left and the fingerprints of the accused, the person is identified. The crime scene, the crime occurred is identified. Then, uh, so 10 characters are, uh, minimum 10 characters are taken and that uh, at those 10 characters are cross checked with reference to the fingerprints lifted and if it is uh, same in nature two fingerprints taken or coinciding with the 10 characters then it is identified then so according to the nature of the fingerprints th there are three types of fingerprints are there one is called arch and the other is called old w h o r l old and another one is loop the Arch means the bow like structure in the bow and arrow it the arch means it is a bow like structure like that it will be like that that is called arch so the arch type fingerprints are there somebody will have arch type of fingers and somebody will have loop type loop yeah yeah loop like uh, structures over and above yeah loop like structures can be seen and another um, World, world type means a uh, yeah, yeah, small round will be there, uh, ridge will be there and uh, over it uh, again and again the overlooking world like structures will be found that is called old w -H -R, old type of finger uh, prints. Then some of the interesting characters found in the um, finger prints, the fiber bifurcation will be there, so, yeah, it starts uh, as a single and then it ends in a double and then it ends in the other end that is called bifurcation in some places dot also can be seen and uh, the bifurcation will be end in ending ridge so these are all some character feature of the fingerprints then um, nowadays in some of the uh, uh, immediately the, the powder and other things are not thrown um, with the help of uh, the scan, uh, the uh, fingerprint is lifted. With the help of 
the scanning kelvin probe prints are developed without even physical contact so uh, in some places where these things could not be applied the powder uh, sprinkling and uh, uh, brushing uh, with a, uh, um, a soft brush the fingerprints are lifted even without any physical contact that is called kelvin probe prints are developed without physical contact that is uh, the um, and uh, in the skin the fingerprints can also be um, taken from uh, the skin cloth also then now we will be switching on to footprint now we will see how the footprint helps to identify the accused uh, the usually in the crime scene there will be power of entry and power of exit will be there and in those places the the left out mark is usually the footprint sometimes without the um uh, that is uh, the shoe shoe marks or uh, chappal marks sometimes the barefoot means footprints will be there uh, so power of entry and exit in those places we can take at the footprints so the footprint sometimes with the blood stain also in the sometimes in the crime scene um, uh, so some murder happened with uh, and uh, the blood flow is there then the f- uh, footprint will be with uh, uh, blood staining or and the footprint is to be photographed with the scale and the preserved for casting and lifting and then it is uh, preserved for uh, actually it has to be molded casting and then lifted then now advantage of casting over uh, photograph so here yeah, the casting have some advantages over photograph photograph that is the life like actual size can be obtained and uh, the casting because because of casting the reproduction of micro characteristics can be identified with uh, the uh, casting uh, and then third one is three dimension replica can also be obtained so if we lift the finger pre- footprint or the shoe marks then it will give three dimension replica and no magnification is required in case of uh, actual casting is taken casting means the actual uh, mold if uh, actual mold is taken uh, the, the footprint is taken then no question of magnification is necessary these are all some advantages over the casting casting is advantages over photograph then casting of uh, footprint and tire print so uh, how casting and footprint is made actually how it is made what uh, what they do the um, that is uh, uh, the slurry of uh, plaster of paris is made slurry means a jelly like a um a gruel like substance is made by adding this plaster of paris with the uh, water it can be made as a slurry yeah yeah jelly like substance substance that's called slurry slurry is made out of Uh, plaster of paris and then this uh, pl- plaster of uh, paris or slurry uh, is uh, uh, the footprint is identif- identified and in the footprint uh, it is poured the plaster of uh, slurry is poured and it fill up uh, actually it should not be filled to the brim it should not be filled to the entire uh, uh, footprint it should be ha- to the half uh, level it should be filled that is the footprint for uh, uh, the poor skull is uh, slurry over the print for half of the frame not to the full but half of the frame then uh, second thing what you have to do then two cross wires so this is the footprint and uh, uh, suppose if one inch uh, depth is there suppose if it is a place of mud in those places if it is left one inch Uh, uh, height of uh, that footprint then to the half inch the uh, slurry is to be poured and then two cross wires 
then two wires two cross wires or strings are to be placed over the uh, mark that footprint mark then over and above the uh, after putting that uh, uh, two strings two cross wires then the slurry is to be added again to the uh, bring or to or to the maximum size then it should be allowed for 2 hours or 3 hours until it uh, gets solidified so the uh, fingerprints the footprint is molded in the uh, sl uh, the uh, plaster of paris actual what are the uh, prints and what are the shoe marks everything will be cast over the plaster of paris then after 2 or 3 hours after getting solidified the wires with the help of wires it can be lifted if at all it could not be lifted then the some of the hindrance portions of sand and other things can be removed then it can be lifted easily uh, this is the uh, for uh, the, uh, this is how the footprint is taken sometimes what we do then next we will see the tire print so uh, this is with regard to the footprint or the shoe print then with regard to the tire print instead of using this uh, slurry that is uh, plaster paris slurry what they use shellac may be used to to ma to take the casting of uh, the tire print shellac may be used in doors and windows sometimes the marks of violence will also be there there the it is casted with a dental powder uh, dental uh, plaster dental plaster they, they are using in the place of uh, doors and windows where the marks of violence are there then uh, footprint on carpet or bed in footprint on carpet uh, carpet or bed also can be taken with the help of el electromagnetic force when electromagnetic force is used then in the uh, footprint places and the ridges the dust particles will be gathered and that mark the uh, prints that is with the help of uh, the footprint on carpet or beds the electrostatic deduction apparatus is used so the dust particles will be uh, sticking on to the um, uh, place where the ridges are there so this is the regard to the foot on uh, footprint on uh, carpet or bed um, tamil uh, the forensi tadaviyal enbadu or kutram nadandha edathil தடயத்தை கண்டுபிடிப்பதற்காக உபயோகப்படுத்துகின்ற விஞ்ஞானம் இந்த விஞ்ஞானத்தில் நாம் இன்று பார்க்க இருப்பது விரல் ரேகை விரல் ரேகை என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது ஒருவருக்குள்ள ரேகை போல் இன்னொருவருக்கு இருக்கவே இருக்காது ஸோ இந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தி நாம் குற்றவாளியை கண்டுபிடி குற்றம் நடந்த இடத்திலே குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறோம் குற்றவாளி அந்த த தட இடத்திலே அவர் ஃபிங்கர் பிரிண்டை அவருக்கு தெரியாமலே விட்டுவிட்டு செல்வார் அவ்வாறு செல்லும்போது அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டை நாம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸ்பர்ட் அந்த இடத்துக்கு சென்று அதில் ஒரு விதமான பவுடரை கிரே கலர் ஒயிட் கலர் அல்லது பிளாக் கலர் பவுடரை தூவி ஸ்ப்ரிங்கிள் செய்து பிறகு சாஃப்ட் ப்ரஷாலே அதனை ஸ்ப்ரெட் செய்து அதனை அட்ஹெசிவ் டேப்பிலே பிரிண்ட் செய்து அதனை லிஃப்ட் செய்வார்கள் இது இவ்வாறாக அதை டெவலப் ஃபோட்டோகிராஃபால் வந்து டெவலப் பண்ணுகிறார்கள் இந்த அட்வைஸ் டேப்பிலே அதனை ஃபுட் பிரிண்டை லிஃப்ட் செய்கிறார்கள் எடுக்கிறார்கள் அடுத்ததாக சில இடங்களிலே அயோடின் ஃபீம்ஸும் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள் சில்வர் நைட்ரேட்டும் பயன்படுத்துகிறார்கள் ஸோ இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மூன்று வகையான ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்கின்றது ஒன்று வேர்ல்ட் வேர்ல்ட் என்றால் வட்ட வடிவமான ஒரு சின்ன வட்ட வடிவம் வட்டம் மேலும் மேலும் சுற்றி அதற்கு வேர்ல்ட் என்று பேர் டபிள்யூஹெச்ஓஆர் என்று பேர் இன்னொன்று ஆர்ச் டைப் ஆர்ச் என்றால் அந்த நம் வில் அம்புங்கிற மாதிரி வில் போல் அந்த வளைவளவாக இருக்கும் அதுக்கு ஆர்ச் என்று பெயர் ஆர்ச் டைப் இன்னொரு சில பேருக்கு லூப் லூப் போன்று இருக்கும் இவ்வாறாக மூன்று விதமான ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் காணப்படுகிறது ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு ட விதமாக இருக்கும் இதில் முக்கியமான சில ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸில் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது என்றால் டாட் இருக்கும் 
பைஃபர்கேஷன் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இருந்து ஆரம்பித்து இரண்டாக பிரியும் பிரிந்து கடைசியில் முடியும் இவையெல்லாம் சில சிறப்பம்சங்கள் இந்த தற்பொழுதெல்லாம் சில இடங்களிலே அந்த ஃபிசிக்கல் காண்டாக்ட் இல்லாமலேயே சில ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸை எடுக்கிறார்கள் அதற்கு கெல்வின் ப்ரோப் என்று பெயர் அந்த கெல்வின் ப்ரோப் மூலமாக ஸ்கேனிங் செய்து பிரிண்ட் எடுக்கிறார்கள் இது தென் இதை கம்ப்யூட்டரில் கொடுத்து ஐடென்டிஃபை செய்கிறார்கள் அடுத்ததாக ஸ்கின் கிளாத்திலையும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக ஃபுட் பிரிண்ட் எவ்வாறு எடுக்கப்படுகிறது என்றால் ஒவ்வொருவரும் இந்த கிரைம் சீனிலே நுழையும் இடம் வெளியேறும் இடம் பெரும்பாலும் அங்கே நம் ஃபுட் பிரிண்டை பார்க்க முடியும் அந்த ஃபுட் பிரிண்டிலே வெறும் கால் ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கும் சில ஷூ போட்டிருந்தால் அந்த ஷூ மார்க்கும் இருக்கும் அவைகளை வைத்து கூட நம்ம ஐடென்டிஃபை செய்கிறார்கள் இவளை எவ்வாறு செய்கிற காஸ்டிங் அதுக்கு பேர் காஸ்டிங் என்று பேர் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்து காஸ்டிங் செய்கிறார்கள் ஆனால் ஃபோட்டோகிராஃபில் காஸ்டிங் காஸ்டிங் என்பது அதை ஒரு அந்த வடிவத்தை அவ்வாறு அப்போ மோல்டு செய்து எடுப்பது அதில் சில அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம மேக்னிஃபை செய்ய தேவையில்லை லைஃப் சைஸ் உருவம் கிடைத்து விடுகிறது எனவே இதை எவ்வாறு செய்கிறார் என்றால் அந்த ஃபுட் பிரிண்டில் ஸ்லரி அதை பிளாஸ்டா பெரிசை ஸ்லரியாக ஆக்கிக்கொண்டு அதில் ஒரு பாதி அளவுக்கு ஒரு ஒரு இன்ச்சு ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கிறது என்றால் ஒரு சாஃப்ட் மட்டில் ஏழு உருவாகிறது என்றால் அதிலே பாதி அளவுக்கு அந்த ஸ்லரியை ஊற்றி பிறகு இரண்டு க ஒரு க ஸ்ட்ரிங்கு ஒரு நூல் இரண்டு நூல்களை வைத்து கொள்கிறார்கள் அதற்கு மேலாக மறுபடியும் இன்னொரு ஆஃபை அதற்கு பிறகு அந்த ஸ்லரியை ஊற்றுகிறார்கள் ஊற்றிட்டு அந்த நூலை பிடித்து கொண்டு அந்த காஸ்டிங்கை எடுக்கிறார்கள் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் அது நன்றாக மோல்டான பிறகு அதனை எடுக்கிறார்கள் எடுத்து அதனை ஐடென்டிஃபை செய்கிறார்கள் சில டயர் மார்க்கும் சில இடங்களிலே சில டயர் மார்க் இருக்கும் ஒரு வேனிலே போய் குற்றம் செய்திருப்பார்கள் அப்போது அந்த டயர் மார்க் இருக்கும் அந்த டயர் மார்க் எவ்வாறு எடுக்கிறார்கள் என்றால் ஷெல்லாக்கு யூஸ் பண்ணி அந்த டயர் மார்க்கை எடுக்கிறார்கள் அடுத்ததாக சில விண்டோ டோர்லே வயலன்ஸ் மார்க் இருக்கிறோம் அங்கே என்னவென்றால் டென்டல் பிளாஸ்டர் வைத்து அந்த செய்கிறார்கள் சில இடங்களிலே ஃபுட் பிரிண்ட் கார்பெட் பெட்டிலே ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கும் அங்கே எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஸ்டா ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணியது அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுக்கிறார்கள் வித் திஸ் வி கன்க்ளூட் திஸ் வீடியோ